আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা চ্যাপ্টার 3 নিয়ে আলোচনা করব চ্যাপ্টার 3 তে আমরা ট্রায়াঙ্গেল বা ত্রিভুজ নিয়ে এবং এই সংক্রান্ত যত ডেফিনিশন আছে যত বিষয় আছে সব বিষয় ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব একটা ভিডিও তৈরি করা আসলে অনেক পেইনফুল এর চাইতে দুইটা ক্লাস নেওয়া অনেক সহজ একটা ভিডিও তৈরি করতে অনেক খাটনি অনেক শ্রম দিতে হয় এটাকে ভিডিওটা তৈরি করা এগুলো টাইপ করা ভিডিও ভিডিও তৈরি করা আবার এটাকে এডিট করা আপলোড করা আর মানে অনেক হিউজ কাজ তো তারপর চেষ্টা করতেছি প্রতিদিন কম পক্ষে একটি করে ভিডিও দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ এই করোনা ভাইরাসের অবস্থা দিন দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে আরো প্রকট আকার ধারণ করতেছে তো আজকে আমরা হয়তো অনেকে জানি যে ইংল্যান্ডের যে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তিনি নিজেও আজকে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এটা মিডিয়াতে এসেছে তিনি তার নিজের টুইটারে একটা ভিডিও বার্তা দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন তিনি করোনা ভাইরাস টেস্টে তিনি পজিটিভ তো আসলে আমাদের দেশে আসলে এটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতেছে যদিও আমাদের সরকারি পরিসংখ্যানের সংখ্যাটা অনেক কম মৃত্যুর সংখ্যাটাও কম কিন্তু আসলে বাস্তবতা কিন্তু পুরোটাই ভিন্ন তো এই জন্য আমাদের সবাইকে সাবধান থাকতে হবে আর এই ওই অবস্থায় আমরা যেটা করতে পারি বাসায় পড়াশোনা করব আর এই আর আমি যেটা করতেছি যে এই 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 অবস্থা যতদিন চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তারা যতদিন সুস্থ রাখেন আমি প্রতিদিনই কমপক্ষে একটা করে ভিডিও দিব ইনশাআল্লাহ আর তোমরা পারা বাসায় বাসায় অবশ্যই তোমাদের পড়াশোনাকে কন্টিনিউ রাখবে তো আমরা পড়াই ফিরে আসি যে আমাদের ত্রিভুজের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন হচ্ছে দ্য এরিয়া ইনক্লোজড বাই থ্রি লাইন সেগমেন্টস ইজ কলড ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ তিনটা রেখাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ যে ক্ষেত্র সেটাকে আমরা ত্রিভুজ বলি ত্রিভুজ সংক্রান্ত যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা দেখি এ ট্রায়াঙ্গেল হ্যাজ থ্রি সাইডস এরা সবই তোমরা নোট ডাউন করবে সবগুলো পয়েন্টই চিত্র সহ অবশ্যই সুন্দর করে নোট করবে প্রথমত প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এ ট্রায়াঙ্গেল হ্যাজ থ্রি সাইডস যে একটা ট্রায়াঙ্গেল অবশ্যই তিনটা সাইড থাকবে বা তিনটা বাহু থাকবে এ ট্রায়াঙ্গেল হ্যাজ থ্রি অ্যাঙ্গেলস একটা ট্রায়াঙ্গেলে তিনটা অ্যাঙ্গেল থাকে দ্য পয়েন্ট কমন টু অ্যানি টু সাইডস ইজ এ ভার্টেক্স অর্থাৎ যে পয়েন্টটা দুইটা সাইডের ক্ষেত্রে কমন হয় ওইটাকে আমরা ভার্টেক্স বলি যেমন এ বি এবং বি সি এই দুইটা সাইডের জন্য বি হচ্ছে এদের কমন পয়েন্ট তো বি হচ্ছে ভার্টেক্স আবার এ বি এবং এ সি এদের ক্ষেত্রে কমন পয়েন্ট হচ্ছে এ সো এ ইজ দ্য ভার্টেক্স এগেইন এ সি এবং বি সি এদের ক্ষেত্রে কমন পয়েন্ট হচ্ছে সি সো সি ইজ দ্য ভার্টেক্স তাহলে একটা ট্রায়াঙ্গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা ভার্টেক্স থাকে ভার্টেক্স কে প্লুরাল ফর্মে ভার্টিসেস বলা হয় যেটা আমি লিখেছি এ ট্রায়াঙ্গেল হ্যাজ থ্রি ভার্টিসেস যে প্লুরাল ফর্ম অফ ভার্টেক্স ইজ ভার্টিসেস সো ইন ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি এ বি এন্ড সি আর থ্রি ভার্টিসেস দ্য সাম অফ দ্য লেন্থ অফ দ্য থ্রি সাইডস অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ইজ ইটস পেরিমিটার একটা ট্রায়াঙ্গেল এর যে তিনটা সাইড থাকে এদেরকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা যে টোটাল লেন্থ পাই সেটাকে বলা হয় একটা ট্রায়াঙ্গেলের পেরিমিটার বাংলা যেটাকে আমরা বলি পরিসীমা যেমন এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ ট্রায়াঙ্গেল এ বি সিতে আমরা এই তিনটা সাইডকে যদি যোগ করি তাহলে আমরা যে টোটাল লেন্থ পাবো সেটা হচ্ছে একটা পেরিমিটার সাপোজ এ বি এর লেন্থ যদি হয় থ্রি সেন্টিমিটার বি সি এর লেন্থ ফাইভ সেন্টিমিটার বা এ সির লেন্থ নাইন সেন্টিমিটার বা সেভেন সেন্টিমিটার নাইন সেন্টিমিটার হবে না আমি কেন হবে না একটু পরে বলতেছি যে তাহলে আমরা যে টোটাল লেন্থ পাবো টোটাল সবগুলো যোগ করলে সেটাই হবে আমাদের পেরিমিটার তাহলে পেরিমিটার অফ ট্রাঙ্গেল এ বি সিস এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এফ দ্য সাম অফ থ্রি অ্যাঙ্গেলস অফ এ ট্রাঙ্গেল ইজ ইকল টু টু রাইট অ্যাঙ্গেলস অর ওয়ান এইটি ডিগ্রি অর্থাৎ একটা ট্রাঙ্গেলের যে তিনটা সাইড আছে তিনটা অ্যাঙ্গেল আছে এদেরকে যদি আমরা যোগ করি সব সময় আমরা ওয়ান এইটি ডিগ্রি পাবো বা টু রাইট অ্যাঙ্গেলের সমান হবে তাহলে ট্রাঙ্গেল এ বি সিতে অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি C must be equal to 180 degree or two right angles. Uh, point, the sum of any two sides of a triangle must be greater than its third side. খুব গুরুত্বপূর্ণ এইটার উপরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ক্যালকুলেটর ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে দ্য সাম অফ এনি টু সাইড অর্থাৎ একটা ট্রায়াঙ্গেলের যে কোনো দুইটা সাইডকে যদি আমরা অ্যাড করি এদের যোগ ফলটা যা পাবো আমরা মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান ইটস থার্ড সাইড তাহলে ট্রায়াঙ্গেল এ বি সিতে যদি আমরা এ বি আর বি সিকে যোগ করি তাহলে এই ভ্যালুটা অবশ্যই সি এর চেয়ে বড় হবে 
বা বিসি প্লাস সি এ মাস বি গ্রেটার দেন এবি এন্ড এবি প্লাস সি এ মাস বি গ্রেটার দেন বিসি এটাকে আমি আরেকটু एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি सपोज একটা ট্রায়াঙ্গেলের একটা সাইড হচ্ছে 3 সেমি একটা সাইড হচ্ছে 4 সেমি একটা সাইড হচ্ছে 5 সেমি ঠিক আছে তাহলে এখন এই তিনটা সাইড যদি আমরা এখন যোগ করি তাহলে আমরা দেখব যে আমরা যদি প্রথম দুইটা সাইডকে যোগ করি 3 সেমি 4 সেমি তাহলে টোটাল পাবো 7 সেমি তাহলে এটা অবশ্যই যে থার্ড সাইড 5 সেমি তার চেয়ে বড় হচ্ছে আবার আমরা যদি 4 সেমি এবং 5 সেমি কে যোগ করি তাহলে আমরা টোটাল পাচ্ছি 9 সেমি যেটা 3 সেমি চেয়ে বড় আবার আমরা যদি 5 সেমি এবং 3 সেমি কে যোগ করি তাহলে আমরা থার্ড সাইড যেটার লেন্থ 4 সেমি তার চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ এইটা সব সময়ের জন্য ট্রু যে যে কোনো দুইটা সাইডকে যখন আমরা অ্যাড করব এটা মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান থার্ড সাইড যদি থার্ড সাইডের চেয়ে বড় না হয় তাহলে কখনোই ট্রায়াঙ্গেল হবে না অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গেল আঁকা যাবে না যেমন সাপোজ আমি যদি কোনো একটা লেন্থ কোনো একটা লেন্থকে সাপোজ আমি এই থ্রি সেন্টিমিটারের জায়গায় আমি এখানে লিখে দিলাম নাইন সেন্টিমিটার আচ্ছা এই যে লেন্থ এখন আমি দেখতে পাচ্ছি নাইন সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার এই লেন্থ নিয়ে কখনোই একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকা সম্ভব না তোমরা চাইলে চেষ্টা করতে পারো যে তুমি সারা জীবন যদি চেষ্টা করো তারপরে তুমি এই ট্রায়াঙ্গেল কখনো আঁকতে পারবে না কারণ কি কারণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নাইন সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার যোগ করলে তেরো সেন্টিমিটার আসে যেটা ফাইভ সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় আবার আমরা যদি ফাইভ সেন্টিমিটার আর নাইন সেন্টিমিটারকে যোগ করি যেটা টোটাল হচ্ছে চোদ্দ সেন্টিমিটার ফোরটিন সেন্টিমিটার যেটা ফোর সেন্টিমিটার চেয়ে বড় কিন্তু আমরা এই দুটো সাইডকে যদি যোগ করি ফোর প্লাস ফাইভ নাইন যেটা আমাদের থার্ড সাইড নাইন সেন্টিমিটারের সমান হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের শর্ত হচ্ছে মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান থার্ড সাইড অর্থাৎ এটা সবগুলো ক্ষেত্রেই এইটা হতে হবে অর্থাৎ শুধু একটা ক্ষেত্রে বা দুইটা ক্ষেত্রে হলে হবে না সব ক্ষেত্রে আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে আমরা যে কোনো দুইটা পয়েন্টকে যদি অ্যাড করি অবশ্যই থার্ড সাইডের চেয়ে বড় হবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে ফোর প্লাস ফাইভকে অ্যাড করলে আমরা নাইন সেন্টিমিটার পাচ্ছি অর্থাৎ নাইন সেন্টিমিটার চেয়ে বেশি হচ্ছে না তাহলে এটা দিয়ে কখনোই আমাদের ট্রায়াঙ্গেল আঁকা যাবে না তাহলে আমরা অবশ্যই এটাকে ফাইভ সেন্টিমিটার করতে হবে অর্থাৎ বাড়াতে হবে এটা করতে পারে অথবা আর একটা যেটা ফাইভ সেন্টিমিটার আছে সেটাকে যদি আমরা সিক্স সেন্টিমিটার করি অর্থাৎ একটু বাড়িয়ে দেই তাহলেও হবে অথবা যদি আমরা নাইন সেন্টিমিটারকে আমরা কমিয়ে দেই তাহলেও হবে অর্থাৎ আমাদের শর্ত পূরণ হওয়া লাগবে তাছাড়া আমাদের কখনো ট্রায়াঙ্গেল লাখা যাবে না ঠিক আছে তেমনি ভাবে আমরা পরের যে পয়েন্ট দ্য ডিফারেন্স অফ এনি টু সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল মাস্ট বি লেস দ্যান ইটস থার্ড সাইড অর্থাৎ একটা ট্রায়াঙ্গেলের যে কোনো দুটো সাইডকে আমরা এর আগে দেখলাম যে যদি যোগ করি তাহলে থার্ড সাইডের চেয়ে অবশ্যই বড় হবে আর আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে অবশ্যই থার্ড সাইডের চেয়ে অবশ্যই ছোট হবে বিয়োগ ফলটা অর্থাৎ ঠিক অপোজিট আগে আমরা দেখলাম যে যোগ করলে থার্ড সাইডের চেয়ে বড় হবে আর আমরা যদি বিয়োগ করি যে কোনো দুইটা সাইডকে আমরা নেই এবং এদেরকে বিয়োগ বিয়োগ করি তাহলে অপর যে সাইড থাকবে থার্ড সাইড সেইটার হচ্ছে অবশ্যই কম হবে ঠিক আছে এটা সবগুলো সাইডের ক্ষেত্রে এটা সত্য হবে আমি এখানে একটা সাইড এক্সাম্পল দিয়েছি ট্রাঙ্গেল এ বিসিতে যদি এ বি মাইনাস বিসি হয় তাহলে মাস্ট বি লেস দ্যান সি এ সি এর চেয়ে তাহলে অবশ্যই ছোট হবে এরপর পরবর্তী পয়েন্ট হচ্ছে ইন এ ট্রাঙ্গেল ইফ ওয়ান সাইড ইজ গ্রেটার দ্যান অ্যানাদার সাইড দেন দ্য অ্যাঙ্গেল অপোজিট টু দ্য গ্রেটার সাইড মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান দ্য অ্যাঙ্গেল অপোজিট টু দ্য স্মলার সাইড অর্থাৎ এই ট্রাঙ্গেলের যে মূল বিষয় আমরা যদি ট্রাঙ্গেলে একটু দেখি এখানে যেটা বলা হয়েছে একটা ট্রাঙ্গেলে যদি একটা সাইড আমি একটু সাইডগুলোকে একটু ছোট বড় করে দেই আচ্ছা ছোট বড় আসলে হচ্ছে না আচ্ছা দাও কিছুটা হয়েছে মনে হয় আচ্ছা এখন যদি আমরা একটু দেখি যে এই ট্রাঙ্গেলে আমরা যে তিনটা সাইড আছে এ বি বিসি সি এ ঠিক আছে এই ট্রাঙ্গেলে যদি আমরা আমাদের মনে হয় আমি এখানে আমার একটু বিসিকে একটু বড় করে দিয়েছি কিন্তু এখানে লেখার সময় কিন্তু আমি এ বিটাকে বড় দেখিয়েছি এখানে একটু বিসিটাই লিখে দিই তাহলে কারণ বিসিটা কিন্তু আমাদের এখানে বড় ঠিক আছে বিসিটা হচ্ছে এ বির চেয়ে বড় ঠিক আছে সেটা আমরা দেখেই বুঝতে পারতেছি ঠিক আছে তাহলে যদি এটা এটা হয় যে বিসির চেয়ে যদি বড় বিসি যদি বড় হয় অর্থাৎ সাইড বিসি যদি এ বির চেয়ে বড় হয় তাহলে বিসির যে অপোজিট অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল বি এ সি ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল বি এ সি অবশ্যই বড় হবে কোন অ্যাঙ্গেলের চেয়ে 
AB is equal to the angle. So, that's ACB. So, we have to change the angle. We have to change the angle. So, we have to change the angle. So, we have to change the angle. BSC. Sorry. BSC. BSC must be greater than ACB. So, we have to change the angle. So, we have to change the angle. So, we have to change the angle. तार ऑपोजिट जे एंगल टा ये एंगल टो बड़ो होगे और जे साइड छोटो होगे तार ऑपोजिट एंगल टो छोटो होगे जेतु बीसी टा ए बी जे बड़ो ताल बीसी ऑपोजिट जे एंगल टा आसे बीएसी ए टाउ ए बी ए बी एर ऑपोजिट जे एंगल टा आसे एसीबी ए टर जो बड़ो होगे ठीक है सर आर ठीक तेम नहीं होगे जो छोटो होले छोटो होगे ठीक है सर एक एक बात रे पराबोध सिद्ध बोला हुआ है इसे जो अगेन अब ट्रायंगल के क्षेत्र हो जो दी ट्रायंगल बड़ो होए तल तर ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड तो बड़ो होगे जो अगेन इन इन ए ट्रायंगल इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन अनदर एंगल देन द साइड ऑपोजिट तू द ग्रेटर एंगल मास्ट बी ग्रेटर देन द साइड ऑपोजिट तू द स्मॉलर एंगल तो ठीक एक ही को था जो जो दी कुरेट एंगल बड़ो होए ताल इट ऑपोजिट इज एंगल साइड असे इस साइड तो बड़ो होगे कार्चे जो एंगल छोटो तर ऑपोजिट इज साइड असे शे साइड इट चे ऑफ़ शुई बड़ो होगे ठीक है सर तो ये कथा टाइ ये खाने मूल कथा अंदर बालों पे चे तो हले अमरे ये ये खाने चित्र जो देखी इंट्रेंगल एबीसी इ तो आगे चित्र में जाइ, अमदेर जिता शेटा होते हैं। तो आगे अम्म जिस चित्र ये रखूँ रखी ACB, ठीक है सर ACB, angle ACB is greater than angle ACB is greater than angle BAC, then AB is greater than BC, ठीक है सर जे जेतो जेतो हमने देखते बच्चे जे एंगल एसी बीटा ठीक है सर ए एंगल टा एसी बीटा जेतो बड़ो ताहले ए टर ऑपोजिट जे साइड आसे ए बी ए बीटा वो बड़ो हो बे काट चे दे स्मॉलर एंगल आसे एंगल बीएसी एंगल बीएसी जेतो छोटो ताहले एंगल बीएसी र ऑपोजिट जे साइड आसे शिरा चे बीसी ए बीसी टा क्य तो एक बार उसे the angle opposite to the greatest side must be greatest and the side opposite to the greatest angle must be greatest और तो एक ही को था यशुले मूल मूल विषय की तो यशुले एक ही जे जे angle टा the angle बोलते opposite to the greatest side greatest side एर विपरीत जे angle थक बे शेर अवश्य बोलो हो बे ठीक है से एवं अबर जे जे angle टा greatest हो बे उटर opposite side एर जे ऑपोजिट है जो साइड थक बे, शेटा वो उसे ही बोरो हो बे। तो बोरो एंगल बिपुरी तेर साइड बोरो हो बे, छोटे एंगल एर बिपुरी तेर साइड छोटो हो बे, अबर छोटो बोरो साइड एर बिपुरी तेंगल बोरो हो बे, अबर छोटो साइड एर छोटो साइड एर बिपुरी तेंगल गुला छोटो हो बे। तो एक ही कोथा या शुने मूल कोथा किन तो ठीक है सर जो तेरे पॉइंट गुलाब लिखे हुए खाता है लिखले निश निते बुस्ते बार बो निजे निजे बुस्ते बार बाशा कोई the angle opposite to the greater greatest side must be greatest and the side opposite to the greatest angle must be greatest तो इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए सी इज़ द ग्रेटेस्ट साइड देन द एंगल ओपोजिट टू ए सी दैट इज़ एंगल ए बी सी विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल सिंपल इन एंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देर ऑपोजिट एंगल्स मास्ट बी इक्वल टू इच अदर और तब एक टा ट्रायंगल है अमी जो दे एक टा ट्रायंगल देखी जो दे दूसरे साइड इक्वल होए सपोज इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी एवं ए बी इक्वल तब ने इधर ऑपोजिट है जो एंगल बुला से ए बी ऑपोजिट है से ए सी बी अब अबर ए ठीक है सर इरा साइड जो दी कॉल हुआ इधर ऑपोजिट एंगल गुलाब इक्वल हो गए अब एंगल जो दी कॉल हुआ ताले इधर ऑपोजिट साइड गुलाब इक्वल हो गए इर पर एक टेब गुरुत्वपूर्ण विषय को भी गुरुत्वपूर्ण इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड देन एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस्ड विल बी ग्रेटर देन द ऑपोजि� पॉइंट टाइम अबर ग्रुप तो शॉप करे शुनी 
এবং দেখি নিজেরাও পড়ি যে ইফ ওয়ান সাইড অফ এ ট্রাঙ্গেল ইফ ওয়ান সাইড অফ এ ট্রাঙ্গেল ইজ এক্সটেন্ডেড যেমন আমরা ইন ট্রাঙ্গেল এ বি সি আমরা বি সি হচ্ছে একটা একটা সাইড যেটাকে আমরা এক্সটেন্ড করেছি কোন পর্যন্ত ডি পর্যন্ত আমরা এটাকে এক্সটেন্ড করেছি বা বাড়িয়ে দিয়েছি বাড়ানোর পরে আমরা একটা অ্যাঙ্গেল পেয়েছি নতুন একটা অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এ সি ডি এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আগে ছিল না এই বি সিকে যখন আমরা ডি পর্যন্ত এক্সটেন্ড করেছি তখন কিন্তু আমরা অ্যাঙ্গেল এ সি ডি পেয়েছি যেটা আগে ছিল না এটা হচ্ছে আমাদের এক্সটারিয়ার অ্যাঙ্গেল এটাকে বলে বহিষ্ঠ কোন বাংলায় আমরা বলি এটাকে বহিষ্ঠ কোন বা এক্সটারিয়ার অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে যেটা তৈরি হয়েছে এই অ্যাঙ্গেলটার যে ভ্যালু আমরা পাবো এইটার বিপরীতে ভিতরে যে দুটি অ্যাঙ্গেল আছে এই যে অ্যাঙ্গেল এ আর অ্যাঙ্গেল বি এরা হচ্ছে ইন্টারিয়ার অ্যাঙ্গেল অপোজিট ইন্টারিয়ার অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটা এই এক্সটারিয়ার অ্যাঙ্গেলটা সবসময় এই অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বড় হবে আবার যদি অ্যাঙ্গেলের সাথে তুলনা করি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বড় হবে কিন্তু এদের দুটাকে আমি ব্যাপারে যদি যোগ করি অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল এ কে এবং বি কে যোগ করি তাহলে এ সি ডির যে ভ্যালু এই ভ্যালুর সমান হবে অর্থাৎ সাপোজ এ সি ডি যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয় ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল এ আর অ্যাঙ্গেল বি এর যে ভ্যালু হবে সেটা ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এদের যোগ ফলটা সবসময় এইটার সমান হবে এই এক্সট্রার অ্যাঙ্গেলের সমান হবে কিন্তু এক্সট্রার অ্যাঙ্গেলকে যদি সিঙ্গেল কোনো একটা একটা অ্যাঙ্গেলের সাথে আমরা তুলনা করি তখন অবশ্যই সেগুলোর চেয়ে বড় হবে যেমন অ্যাঙ্গেল এর চেয়ে এটা বড় এবং অ্যাঙ্গেল বি এর চেয়েও ছোট কিন্তু অ্যাঙ্গেল এ আর বি এর যোগ ফল অ্যাঙ্গেল এ সি ডি এর সমান এটা আমি এখানে এক্সপ্লেনও করে দিয়েছি হেয়ার ইন্ট্রাঙ্গেল এ বি সি বি সি ইজ এক্সট্রেন আপ টু ডি সো এক্সট্রার অ্যাঙ্গেল এ সি ডি ইজ গ্রেটার দেন অ্যাঙ্গেল বি এ সি অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল এ সি ডি ইজ গ্রেটার দেন এ বি সি অর্থাৎ দুইটার চেয়ে বড় অ্যান্ড এক্সট্রার অ্যাঙ্গেল এ সি ডি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল বি এ সি প্লাস এ বি সি অর্থাৎ অপোজিট ইন্টারিয়ার অ্যাঙ্গেল আছে এদের যোগ ফল যদি আমরা করি তাহলে এদের সমান হবে এরপর হচ্ছে সাম অফ এনি টু এক্সট্রার অ্যাঙ্গেলস অফ এ ট্রাঙ্গেল ইজ গ্রেটার দ্যান টু রাইট অ্যাঙ্গেলস ওর ওয়ান এইটি ডিগ্রি হচ্ছে সাম অফ এনি টু এক্সট্রারিয়ার অ্যাঙ্গেলস অর্থাৎ যে কোনো একটা ট্রাঙ্গেলের আমরা যদি দুইটা এক্সট্রারিয়ার অ্যাঙ্গেল তৈরি করি এবং তাদেরকে যোগ করি সেই যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটা অবশ্যই একশো আশির চেয়ে বড় হবে আবার বলতেছি যে সাম অফ এনি টু এক্সট্রারিয়ার অ্যাঙ্গেলস অফ এ ট্রাঙ্গেল ইজ গ্রেটার দ্যান টু রাইট অ্যাঙ্গেলস অর ওয়ান এইটি ডিগ্রি এখানে আরেকটা পয়েন্ট আমি যোগ করে দিই যোগ করতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে সাম অফ থ্রি আমরা যে লিখি সাম অফ থ্রি এক্সটারিয়ার অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে সাম অফ থ্রি এক্সটারিয়ার অ্যাঙ্গেলস অফ এ ট্রাঙ্গেল মাস্ট বি মাস্ট বি ইকুয়াল টু থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেটা মনে হয় মিস হয়ে গিয়েছিল যে আমরা যদি এক্সট্রারিয়ার অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ একটা ট্রাঙ্গেলের তিনটাই এক্সট্রারিয়ার অ্যাঙ্গেল তৈরি করি অর্থাৎ এদের সাইডকে আমরা একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে আমরা যে অ্যাঙ্গেল পাবো সেগুলো এক্সট্রারিয়ার অ্যাঙ্গেলে এরকম তিনটা এক্সট্রারিয়ার অ্যাঙ্গেলের যে সামেশন হবে এইটা অবশ্যই থ্রি সিক্সটির সমান হবে অবশ্যই চার সমকোণ থ্রি সিক্সটি মানে হচ্ছে চার সমকোণ ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস ইউ উইল বি কল টু ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস এরপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং এই ভিডিওর শেষ পয়েন্ট দ্য স্টেট লাইন জয়নিং বাই দ্য মিড পয়েন্ট অফ এনি টু সাইডস অফ এ ট্রাঙ্গেল ইস প্যারালাল অ্যান্ড হাফ অফ দ্য থার্ড সাইড অর্থাৎ একটা ট্রাঙ্গেলের যে কোনো দুটো সাইডের আমরা যদি মিড পয়েন্ট নেই এবং তাদেরকে যোগ করি এই যে আমরা যে নতুন একটা সাইড পাবো যেমন আমরা এ বি এর মিড পয়েন্ট হচ্ছে ডি আর এস সি এর মিড পয়েন্ট হচ্ছে ই তো এদেরকে আমরা যোগ করেছি এই লাইন যে স্টেট লাইন আমরা পেয়েছি ডি ই আমরা পেয়েছি তো এই ডি ইর ভ্যালুটা অবশ্যই বি সির সাথে প্যারালাল হবে ডি ই অবশ্যই বি সির সাথে প্যারালাল হবে এবং ডি ই এর ভ্যালু অবশ্যই বি সির হাফ হবে অর্থাৎ হাফ অফ বি সি হবে অর্থাৎ বি সির অর্ধেক হবে তাহলে ইন্টারনাল এ বি সি ডি অ্যান্ড ই আর দ্য মিড পয়েন্ট অফ দ্য সাইড এ বি অ্যান্ড এস সি সো ডি ই প্যারাল বি সি অ্যান্ড ডি ই ইজ ইকাল টু হাফ অফ বি সি তো এই হচ্ছে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গেল ঠিক আছে আর আমার এই ভিডিওটাও এটা শেষ পয়েন্ট ছিল এরপর ট্রাঙ্গেলে আরও যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো এবং আরও বিভিন্ন ধরনের যে ট্রাঙ্গেল আছে সেগুলো আমরা ধাপে ধাপে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে শিখব ইনশাল্লাহ এর